Привет, дорогие друзья! Бессменный теперь уже руководитель под названием «Государство Украина» все чаще заявляет о проигрыше. Да, имею право так говорить и буду так говорить. Если ваши дети еще там, то забирайте их и улепетывайте оттуда всеми возможными способами, отказывайтесь от этого вонючего гражданства. Ну и, конечно же, ну... В принципе, да нет, но есть э, люди, которые, я знаю, что мечтают, чтобы из них сделали котлеты, чтобы кто-то сожрал и отрыгнул. Ну а большинство, которые не хотят, чтобы их отправляли на мясокомбинат, конечно же, должны думать, как туда не отправиться. В принципе, сейчас под мобилизацию попадают два типа людей. Это или нищие, или вообще какие-то бесправные, которых считают просто с котом. Если ты не нищий, ты однозначно не попадешь под мобилизацию. Мы это видим прекрасно по клубам, по тусе, которая происходит всегда в Киеве, по машинам и так далее. Да? Просто сегодня, сегодня меня выбесили немножко. С утра СБУ заявила о том, что задержана соратница Шария. Это очередная соратница Шария, которую я не знаю. Они каждый день задерживают каких-то соратников моих. Потому что я, допустим, про Узнать ничего не хочу. Исключительно там есть несколько тем, которые интересуют. Да? Жена моя вообще уже не хочет даже разговаривать после покушения про эту... Ну, а они без меня не могут. То есть каждый день какие-то новые соратники. В общем, соратница, конечно же, по указанию российских суперспецслужб, делала так, чтобы люди избегали мобилизации. Вот, вот такой вот негодяйка. Я, я поддерживаю это. Раньше не приветствовал, а сейчас приветствую. Задерживайте побольше самых обычных людей. Пытайте их посильнее, чтобы они наконец-то в темятель, где они живут, что это долбанная Рассказывали своим детям, чтобы дети их забывали, чтобы, чтобы дети не имели отношения вообще к этому. Не то, что там на выезде в вышиванках начинают червону колыну петь, но это умственно отстало, я считаю. Потому что если ты уже сбежал, так или иди в ВСУ, или тогда на, на выезде пой что-нибудь другое, Марсельезу какую-нибудь. да. Ну, вот. В общем, это такое мое мнение, и, конечно же, я уверен, что большинство из вас с удовольствием отказались бы от этого великолепного гражданства. Украинцами вы от этого быть не перестанете, если хотите. Но от гражданства от этого вонючего. В общем, руководство начало заявлять о поражениях. Вообще очень интересно. Они заявляют некоторые вещи, рассказывают про борьбу с российской пропагандой и сами же заявляют некоторые вещи, которые идут как раз таки в конве этой самой российской пропаганды. Давайте вспомним, что про Харьков. Ничего не угрожает, ни окружение, ни даже российское наступление, поскольку для ВСРФ это закончится крахом. Но потом глава Офиса Президента лично, Кермак, делает заявление о том, что Харьков будет под ударом. Уже летом Харьков будет под ударом. Когда все начинают говорить, э, так а вы же говорили, а сам сразу говорит, я не то имел в виду. Вы же не поняли. Я имел в виду, что под ударом это ракеты будут лететь. И под это дело просит больше ПВО. Однако есть еще кое-что интересное. Как у руководства Клаки меняется собственная самооценка в плане добиться, в плане, в плане того, чтобы добиться военной победы, в войне с Россией. В 2022 году, когда были отвергнуты переговоры, когда все думали, что очень хитро обхитрили всех, и ну, неумолимо звучали вот такие вот вещи, что однозначно победа будет военным путем. У нас совсем скоро будет два дня победы, а у РФ ни одного. Наверное, РФ отменит 9 мая. Ну, хотя, с другой стороны, там же сменится руководство, получается, придут уже проукраинские силы, все, Йоланда сейчас придет и, и так далее. Да, ну, тогда еще не было Йоланды, кстати, никто еще тогда о ней особо и не вспоминал. В общем, Йоланда Навальная, я имею в виду, если кто-то упустил этот момент. Да. Потом этому помогла сама российская армия. В период 22 года, вы помните эти все великолепные, как она, смены позиций, или как она, перегруппировки, перегруппировки и так далее. Для многих это стало шоком, учитывая масштабы, учитывая э, силу российской армии, которую долго рассказывали, такие перегруппировки были просто какой-то фантастикой. И она настраивала, конечно, на позитивный лад, все, мы побеждаем. Тогда начальство начало баловать уже совсем смелыми прогнозами. Вы, конечно, помните про кофе в Ялте с круассанами. Там. А для союзников говорили, что если они обеспечат достаточным количеством оружия, ужесточат санкции, то войну удастся остановить до зимы. Когда стало понятно, что до зимы не получается, включили другую пластинку, что, мол, если мы переживем зиму, а мы ее пережили, 
так войну точно выиграем. Потому что у россиян заканчивается оружие. 2023, напомню, был объявлен годом победы. Это просто как, как по предсказаниям Нострадамуса. Год победы. Но только здесь был не Нострадамус, а кто там? И Ермекаус. Во-вторых, анонсировали контрнаступление, которое должно было в целом решить исход противостояния до конца лета. Во всяком случае, власти в этом уверяли. В разгар операции Зе заявлял, что если Россия проиграет эту кампанию, это будет фактически ее поражение в войне. Хотя в то же время прорывались иногда несмелые и очень непопулярные прогнозы, что если и будет достигнута в ходе вот этого контрнаступления какая-то победа, то она будет очень локальна и никак не скажется на победе в войне. Коренного перелома так и не произошло. Сроки окончания войны, даже не победы, а окончания, стали неопределенными. Виновных назначили. Во-первых, это оказался, конечно же, главком Залужный. Об этом прямо прямо вот так вот не сказали, но все поняли, что это его вина. Ну и, конечно, Запад. Запад, который задерживал поставки, из-за чего был дан приказ наступать с тем, что есть. Так бы дождались какой-то там, ну, вундервак, понятно. А так, ну... Наступали с тем, что есть. Вот поэтому такой результат. Запад виноват. Мне интересно, с чем бы наступали вообще без Запада. Да? Зеленский в своих видеоблогах продолжает настаивать на том, что Украина обязательно победит. Главное, веру в себя не терять, не терять веру в народ. Но тут интересно. Когда представители украинской власти, в том числе высшего уровня, заводят разговоры с иностранной прессой, у них оценки резко меняются. То есть своим лохам можно лить через телемарафон, что уже победа близка, практически жар птицы у нас в руках. А вот для западной они рассказывают правду или полуправду. Еще в прошлом году, когда Зеленский совершил свой последний на текущий момент не очень успешный визит в Вашингтон, со встречи с сенаторами просочилось его высказывание «Если мы не получим помощь, мы проиграем войну». Это был сентябрь. Мир тогда уже видел результаты суперконтрнаступления. Потом туда же приехал Ермак выпрашивать деньги. И уже Ермак ска сказал, что если ничего не поменяется, это сделает невозможным освобождение территории, создаст большой риск проиграть эту войну. Сейчас на дворе апрель, конгрессмены только готовятся приступить к обсуждению пакета. И чем дольше задерживается обсуждение, ну и выделение этого пакета, тем более упадническим становится тон Зеленского. В феврале на вторую годовщину он проводит пресс-конференцию, в ходе которой говорит, проиграет ли Украина в этой войне. Уверен, что нет. Самое тяжелое было два года назад. По крайней мере, у нас нет альтернативы не победить. У нас ее нет. Нет возможности проиграть. Что такое, что такое Украина проиграет? Проиграет... И нас не будет, поэтому нам точно не подходит такой финал. Проиграет ли Украина, будет ли нам очень тяжело и будет ли больше жертв, зависит от вас, от партнеров, от западного мира. Если мы будем сильным оружием, мы не проиграем эту войну, мы победим. Он путается уже в выступлениях, и это, конечно, давно. То есть, когда ему не пишут тексты, он начинает хоть немножечко отходить от сценария, он начинает путать мы, вы, нам, вам, вот эти все вещи. Как ты можешь заявлять, что Украина точно не проиграет, а потом говорить о том, что зависит от вас. Так если Украина в любом случае не проиграет, получается от Запада ничего не зависит. Запад может не давать ни денег, ни оружия. Украина все равно не проиграет. Ну а если ты говоришь, что от вас зависит, так не говори, что Украина в любом случае не проиграет. Как она может не проиграть в любом случае, а если они денег не дадут и оружие не дадут? Ха, дурачок. А вот когда лишних ушей в ходе интервью вообще нет, он становится еще мрачнее. Он проговорился с CBS News, что без помощи США мы будем проигрывать, постепенно теряя территорию вместе с людьми и возвращать все это будет сложно. А вот если мы выйдем на линию от 23 февраля 22 года, тогда Путин сам будет готов отдать все захваченное. Я не знаю, почему он это говорит. Я не знаю, не спрашивайте, почему Путин будет готов отдать, почему он считает, что гипотетически фантастическое вытеснение россиян из Украины закончит войну. Но когда он что-то говорит, он всегда выдает потом диаметрально противоположное. То есть он несет личную вину за эпидемию игромании в обществе и в рядах ВСУ. Но как только теме дали огласку, он срочно провел совещание с силовиками и готовит меры по ужесточению контроля за онлайн-казино. Он сам вводит что-то. А потом они начинают говорить, смотрите, как это плохо, смотрите. Ну, во-первых, по казино уже, допустим, я понял, что это было сделано исключительно для того, чтобы взять под президентский контроль всех тех, кто отбился 
отбился от крыши. Их надо было как бы вот под, под эгидой того, что смотрите, все тут играют, сейчас все проиграют. Но кто это начал? Это начало окружение Зеленского. То же самое сегодня он скажет, что Украина проигрывает, завтра что Путин может проиграть, а мы готовы подписать его капитуляцию. Но в последнее время он действительно последователен, потому что он последователен в рассказах о том, что скоро будет проигрыш. В на марафоне каком-то был видеоконференция с украинской группой по сбору средств United24, которая отлично разворовывается. Он высказался, если Конгресс США не поможет Украине, то Украина проиграет. Если Украина проиграет, то и другие страны подвергнутся нападению. Это факт, сказал он. Еще и ядерный шантаж будет нарастать. CNN назвала это предупреждение одним из самых острых за два года войны. Ну хорошо, допустим, это товар на экспорт. Это запугивание, вот эти вот все мрачные прогнозы должны э, стимулировать партнеров, давать оружие, давать деньги, которые будут разворовываться и так далее. Но только похоже, что в последнее время никого это не стимулирует на Западе. И вот чем больше они там рассказывают, это не действует вообще ни на кого. На редакторов СМИ каких-то долбанутых и на самых пробитых антироссийских политиков. Больше, больше ни на кого. Это как мальчик, который кричал «Волки, волки!», а теперь они смотрят, такие задумались и такие «Так и волки, в общем-то, ничего страшного». Защитник демократического, защитник свободного мира, как раньше называли Зеленского, уже не в фаворе. Его даже уже не зовут перерезать условные ленточки. Объективно апатия связана с расхождением между словом и делом. Мы не можем понять, с чем связан такой подход. Киев преувеличивал потери россиян, реальную возможность закончить войну за считанные месяцы, чтобы убедить союзников, что надо поднажать завалить современным вооружением и так далее. И те вдохновились, те действительно начали поставки вооружений, хорошие поставки вооружения, нарастающие поставки вооружений, но оказалось, что силы свои преувеличены киевской властью, что рассказы о выходе к Азовскому морю закончились тем, что даже такмак не могут взять, не получается. Вооружение жгут, надо наращивать собственное производство, но тому есть ряд препятствий, первое из которого это коррупция. Больше нет уверенности в том, что выхлоп будет прямо пропорционален инвестициям. Мы вам столько дали, а игра не стоит свеч, вы ничего не можете сделать. И в итоге, отскакивая от западных партнеров, которым вот эти вот все мрачные предсказания уже до лампочки, они сами все поняли, они летят в украинцев, эти мрачные предсказания, и украинцы все больше начинают мрачнеть, падает боевой дух, ну и вообще многие начинают просто начинают думать, это очень опасно для власти, но многие начинают думать, а что вообще происходит, а где мы вообще живем? Да что это за государство? Если мы зависим так сильно от штатов, то значит, что без пакета помощи у нас не будет никаких надежд вообще на новое контрнаступление, которое, между прочим, всерьез хочет провести командование. Если дадут F-16, то это поможет контрнаступлению. А если F-16 собьют и контрнаступление опять не получится, тогда получится только один вариант. Это заморозка конфликта путем территориальных уступок, что моментально похоронит Зеленского вовсе. Нас пытались убедить в том, что Европа в общем-то заменила США, но реальные объемы поставок могут быть ниже заявленных. На бумаге это все хорошо. В перспективе ЕС якобы может справиться самостоятельно, без штатов, которые в этом году намерен возглавить не очень проукраинский Дональд Трамп. Но ЕС не справляется. Я сегодня слышал заявление Борреля о том, что по-любому будет война. Ну, ты, чувак, выжил из ума. По-любому будет война с Россией, нам надо наращивать, нам денег не хватает, поэтому надо там, та -та -та. поэтому знаете, что надо? Увеличивать налоговую нагрузку, они другого ничего не умеют. Они не могут ничего нового придумать. Налоговую нагрузку и забирать деньги с социальных проектов. Ну я посмотрю, как пройдут выборы у вас. Забирайте. На кого еще рассчитывать? Может на Китай? Но Китай выбрал другую сторону в конфликте, увидев в нем возможность разрушить имидж НАТО и Запада в целом. А также разрушить тот самый мир, тот самый долгое время однополярный мир, который защитником которого сначала называли Зеленского. Тот самый цивилизованный мир, который слишком долго диктовал определенные условия. И что в итоге привело к тому, в чем мы сейчас все и находимся. Ну и, в принципе, Зеленский, конечно, намерен сберечь этот мир ценой жизни украинцев, но, мне кажется, украинцы все больше начинают соображать, что это за государство. Короче, то, с чего я начал. Пока.